Hello students how are you all today we are going to study the third chapter of english it's a poem goodbye party for miss puspa ts by nizam azikil nizam azikil ek bahut hi acche indian poet hain english mein kafi unhone work kiya hai inki kafi sari works yani rachnaye hain aur ye indian english literature mein honor विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया था नाइनटीन एटी थ्री में तो ये पोएम क्या है एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा इस पोएम के बारे में बता दूँ कि इस पोएम में ना इंग्लिश लैंग्वेज को हम इंडियन लोग कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है जैसे कि इंग्लिस हमारी नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं इंग्लिस ब्रिटिश लैंग्वेज है है ना तो ब्रिटिश लैंग्वेज को ब्रिटिश इन ब्रिटिश इंग्लिश को हम इंडियन लोग इंडियनाइज वर्जन में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में यहाँ पर इस पोएम के हेल्प से कमेंट किया गया है निजे मैजिकल ने ऐसी इंग्लिश को जो इंडियन लोग यूज़ करते हैं एक टर्म में यूज़ किया है बाबू इंग्लिश बोला इन्होंने क्योंकि हम लोग यहाँ नेटिव तो हैं नहीं इंग्लिस बोलने वाले इंग्लिश बोलने वाले नेटिवस कौन हैं इंग्लैंड वाले यानी ब्रिटिशर्स लेकिन हम इंडियन लोग इंग्लिश लैंग्वेज को अपने तरीके से बोलते हैं तो वही सब इस पोएम में बताया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनेट पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस तो वही सारे यूजेस बताए गए हैं सबसे पहले तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी में गुड बाय पार्टी ही गलत है सेंटेक्स की काफ़ी गलतियाँ यहाँ पर बताई हैं गुड बाय पार्टी नहीं होता है फेयरवेल होता है यू नो वेरी वेल है ना तो गुड बाय पार्टी यहाँ पर यूज़ किया गया है आगे हम जब पोएम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी स्टार्ट करते हैं एक बात और कि ये एक मोनोलॉग पोएम है है ना यहाँ पे एक लेडी है मिस पुष्पा टी एस ठीक है तो उसका भाई एक पार्टी अरेंज करता है जो कि स्पीकर है इस पोएम का ठीक है और ये पोएम एक फ्री वर्स में लिखी गई है पोएम दो टाइप की होती हैं एक ब्लैंक वर्स होती है एक फ्री वर्स होती है फ्री वर्स में पोइट्री के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता अपन इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये पोएम है चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन उसका भाई बता रहा है कि मित्रों मेरी प्यारी बहन आज डिपार्ट कर रही है जा रही है फॉर फॉरन विदेश के लिए इन टू थ्री डेज दो तीन दिनों में तो देखिए टू थ्री डेज हम लोग बोलते हैं इंडियन लोग बोलते हैं कि भाई दो तीन दिन में मैं आ जाऊंगा या मुझे पाँच दस मिनट लगेंगे तो ये हमारा टर्म है बोलने का हिंदी में हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इस तरीके से नहीं बोल सकते इन टू थ्री डेज इंग्लिश में बोलेंगे इन टू और थ्री डेज में इस तरीके से बोलेंगे लेकिन यहाँ पे इंडियनाइज वर्जन है इंग्लिश का देखिए फ्रेंड्स आर डी एस एस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉर इन इन टू थ्री डेज दो तीन दिन में मेरी बहन विदेश जा रही है एंड और वी आर मीटिंग टूडे टू विश हर वॉन वॉयज और हम लोग आज मिल रहे हैं उसको वन वायाज के लिए वन वायाज एक फ्रेंच जो है टर्म है इसका मतलब होता है हैप्पी जर्नी हम उसको हैप्पी जर्नी विश करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं है ना यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ किया है यू आर ऑल नोइंग जो कि गलत है यहाँ पर होना चाहिए यू ऑल नो आप सभी को पता है एज यू ऑल नो लेकिन कंटिन्यूस का यूज़ किया है चूँकि इंडियनाइज वर्जन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कोई यहाँ पर हैरत की बात नहीं है यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स वॉट स्वीटनेट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा आप सभी को पता है कि मिस पुष्पा में किस तरीके की स्वीटनेस है आई डोंट मीन टू ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस वो कहता है कि मैं केवल बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूँ बट इंटरनल स्वीटनेस मैं अंदर से सुंदर होने की बात कर रहा हूँ मतलब वो कहना चाह रहा है कि मिस पुष्पा बाहर से ही नहीं बल्कि बल्कि अंदर से भी खूबसूरत है यानी आंतरिक गुणों की बात चल रही है यहाँ पर मिस पुष्पा के अंदर जो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कुछ गुण हैं उनकी बात चल रही है कि वो एक्सटर्नल स्वीटनेस नहीं है बाहर से ही खूबसूरत नहीं दिखती है जबकि वो अंदर से भी खूबसूरत है यहाँ पर ये बता देना काफ़ी था लेकिन उसने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पर मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग देखिए मिस पुष्पा हंस रही है तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होना चाहिए मिस पुष्पा स्माइल्स ऐसा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बताया गया मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग 
ईवन फॉर नो रीज़न ईवन फॉर नो रीज़न मिस पुष्पा मुस्कुराती हैं बिना किसी रीज़न के बट सिंपली बिकॉज सी इज़ फीलिंग बिना किसी रीज़न के वो मुस्कुराती हैं कह सकते हैं सिंपली इसलिए बिकॉज सी इज़ फीलिंग क्योंकि वो ऐसा फील करती हैं तो शी फील्स आना चाहिए लेकिन फिर कंटिन्यूस का यूज़ कर दिया गया यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पोएम में टेंसेस को इस तरीके से यूज़ करा जा रहा है प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करा जा रहा है सिंपल प्रजेंट की जगह पर तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियनाइज वर्जन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ये एक 42 लाइंस की पोएम है इन छः मिनट में मैंने आपको पोएम के बारे में पोएम में क्या है पोएम का पर्पस क्या है और शुरू के दो स्टेंजा हम पढ़ चुके हैं और आगे जो स्टेंजा बचे हुए हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ फोर स्टेंजाज बचे हुए हैं तो आगे के वीडियोज़ में अपन उन्हें भी कवर करेंगे थैंक यू वेरी मच